नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो मी एस टी आय रोहिदास चोंदी पाटील आपले या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करतो बघा आपण या ठिकाणी पंचायत राज या विषयाचे जे महत्त्वाचे प्रश्न पुन्हा पुन्हा रिपीट झाले आहेत विविध एक्झाम्सला ज्यामध्ये एम पी एस सी कंबाईनचे एक्झाम्स सरळसेवा पोलीस भरती क्रामसेवक तलाटी या ठिकाणी जे प्रश्न रिपीट झाले आहेत ते आपण टॉपिक वाईज इथे डिस्कस करणार आहोत मित्रांनो हे प्रश्न जर तुम्ही व्यवस्थित या ठिकाणी अभ्यासले तर आगामी ज्या काही परीक्षा तुम्ही देणार आहात विविध एक्झाम्स देणार आहात त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप फायदा त्या ठिकाणी होईल आणि नक्कीच तुमचे आउट ऑफ प्रश्न या प्रकरणावरील तरी बरोबर येतील यात कोणतीही शंका नाही तर एक जवळपास पन्नास प्रश्न आहे ज्यांना मी एकदम शॉर्टमध्ये या ठिकाणी घेतलेला आहे मुख्यतः राज्यसेवा एम आणि सरळ सेवेचे प्रश्न तसेच पोलीस भरती याचे सुद्धा प्रश्न या ठिकाणी आहेत परंतु या परीक्षांच्या नावापेक्षा हे प्रश्न कोणत्याही परीक्षेला येऊ शकतात या दृष्टिकोनातून तुम्हाला अभ्यासावे लागेल कारण की या प्रश्नांचं रिपिटेशन्स खूप मोठ्या पद्धतीने झालेलं आहे तर या ठिकाणी आजचा आपला हा टॉपिक असणार आहे तो म्हणजे पंचायत राजची स्थापना मित्रांनो याच्यात तुम्हाला हे प्रश्न आणखी सोपे वाटावेत असं वाटत असेल तर आपण पंचायत राज या टॉपिकवर जे व्हिडिओज याच्या आधी टाकलेले आहेत ते आपल्या प्लेलिस्टला जाऊन तुम्ही बघू शकतात म्हणजे तुम्ही ते व्हिडिओज जर आधी पाहिलेले असतील बऱ्याच जणांनी ते पाहिलेले सुद्धा असतील व्हिडिओ आधी पाहिलेले असतील लेक्चर्स आधी पाहिलेले असतील तर तुम्हाला त्या ठिकाणी सोपं जाईल सगळं कारण की मी याच्यामध्ये काही तुम्हाला उपप्रश्न विचारणार आहे त्याचे उत्तर सुद्धा तुमच्याकडून कमेंट बॉक्समध्ये अपेक्षित आहे तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा नक्कीच खूप मोठे प्रश्न या ठिकाणी तुमचे कवर होणार आहेत बघा पहिलाच प्रश्न जो पुन्हा पुन्हा विचारला जातो तो म्हणजे वसंतराव नाईक समिती मित्रांनो पंचायत राज म्हटलं की तुम्हाला दोन समित्या या तोंडपाठ करायच्या आहे एक वसंतराव नाईक समिती दुसरी बलवंतराय मेहता समिती बलवंतराव मेहता समिती ही केंद्र सरकारची होती वसंतराव नाईक समिती ही राज्य सरकारची होती बलवंतराव मेहता समिती ही पंचायत राज पद्धती संदर्भात शिफारशी करण्यासंदर्भात होती देशाच्या आणि वसंतराव नाईक समिती ही राज्याच्या बाबतीतल्या पंचायत राजच्या शिफारशी करण्यासंदर्भातील होती मग वसंतराव समिती नाईक समिती संदर्भात काय विचारलेलं आहे तर प्रश्न असा होता की महाराष्ट्रातील पंचायत राजचा आकृतीबंध निश्चित करण्यासाठी कोणती समिती नेमल्या गेली ओके आणि उत्तर होतं वसंतराव नाईक समिती दुसरा एक सेपरेट प्रश्न होता मित्रांनो तो इथेच ॲड केला आहे मी हा केला आहे तो म्हणजे ग्रामीण भागातील जे स्थानिक प्रश्न आहेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे त्याच्या संदर्भातील कोणती समिती महाराष्ट्रामध्ये नेमली गेली होती मित्रांनो उत्तर आहे वसंतराव नाईक समिती आता याच मुद्द्यावर एक लहानसा प्रश्न तुमच्यासाठी मी विचारतो थोडंसं ते तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे ज्यावर आपण घेतलेले आहेत लेक्चर्समध्ये सगळं मी बोललेलो आहे की वसंतराव नाईक हे या समितीचे अध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांच्याकडे कोणतं मंत्रीपद होतं हे मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे ओके आणि दुसरं वसंतराव नाईक हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत बरोबर ते कधी राहिलेले आहे आणि त्यांचं मुख्यमंत्री पदाबाबतचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आपल्याला काय सांगता येईल ओके नक्कीच बऱ्याच जणांना हे माहीत असणार आहे बघूया कोणाला माहीत आहे कोण कमेंट बॉक्समध्ये उत्तर देतं ते त्यानंतर पुढे आपण जाऊया महाराष्ट्रातील पंचायत राजची स्थापना नेमकी कधी झाली खूप वेळा आलेला प्रश्न खूप साऱ्या परीक्षांना आलेला प्रश्न जी तारीख तुम्हाला तोंडपाठ असली पाहिजे म्हणजे पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस जसं तुमच्यासाठी त्या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे तसंच या ठिकाणी तुम्हाला ही तारीखसुद्धा महत्त्वाची आहे एक मे एकोणीसशे साठ बरोबर आहे मित्रांनो या ठिकाणी लक्षात घ्या एक मे एकोणीसशे बासष्टची स्थापना आहे ओके साठ चुकून लिहिले गेलेलं आहे एक मे एकोणीसशे बासष्ट या ठिकाणी महाराष्ट्रामधील पंचायत राज इथे एक लहानसा प्रश्न आणखी एक तुम्हाला विचारला जातो किंवा जाऊ शकतो तो म्हणजे भारतातील पंचायत राज पद्धतीचे जनक कोण असा एक प्रश्न तुम्हाला विचारला जाईल त्याचं उत्तर तुमच्याकडून मला अपेक्षित आहे ओके पंचायत राज पद्धतीचे जनक कोण किंवा पंचायत राज ही संकल्पना कोणी वापरली ही संज्ञा कोणी दिली या सिस्टीमला ती मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे आपण लेक्चरमध्ये यावर बोललेलो आहोत हे तुम्हाला मी शिकवलेलं आहे हे आधी लक्षात घ्या ओके पुढचा प्रश्न या ठिकाणचा तो म्हणजे बलवंतराय मेहता समिती बलवंतराय मेहता समिती कशासाठी नेमली गेली होती कधी नेमली गेली होती दोनही स्वरूपाचे प्रश्न आले आहे आणि या समितीने कोणत्या पंचायत राजची शिफारस केली शिफारस केली होती कारण की पंचायत राजच्या शिफारशी संदर्भात दोन 
मुद्दे तुम्हाला नेहमी कन्फ्यूज करतील एक म्हणजे त्रिस्तरीय पंचतराज पद्धती जी भारतात लागू आहे जिची शिफारस बलवंतराय मेहता समितीने केली त्रिस्तरीय तीन स्तर म्हणजे कोणते जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत म्हणजे तीन स्तर असतील आता याला वेगवेगळ्या राज्यामध्ये वेगवेगळी नावं आहेत परंतु एक जिल्हा स्तर एक ब्लॉक स्तर आणि एक ग्राम पातळीवरील स्तर असे तीन स्तर असतील असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे बलवंतराय मेहता समितीने जिची स्थापना एकोणीसशे सत्तावन्नची होती परंतु मित्रांनो इथे मग दोन स्तर असावे असं कोण म्हटलं ओके द्विस्तरीय पंचायत राजची त्या ठिकाणी शिफारस कोणी केली हे तुम्हाला माहीत असणं अपेक्षित आहे कारण की आपण याच्यावर बोललेलो आहोत ओके बघूया कोणाला माहीत आहे द्विस्तरीय पंचायत राज कोणी सुचवली होती कमेंट बॉक्समध्ये उत्तर द्या त्यानंतर पुढे समित्यांचा क्रम विचारला गेला आहे तुम्हाला स्थापनेनुसार समित्यांचा क्रम म्हणजे मित्रांनो पंचायत राज संदर्भात ज्या ज्या समित्या होत्या त्या नेमक्या कधी स्थापन झाल्या हे तुम्हाला माहीत असणं या ठिकाणी अपेक्षित आहे तर या ठिकाणी थोडक्यात चार समित्या दिल्या आहे बलवंतराय मेहता समिती के संथानम समिती अशोक मेहता समिती आणि जी व्ही के राव समिती अशा उतरत्या क्रमाने या ठिकाणी म्हणजे स्थापना झालेल्या आहेत इथे एक तीन नंबरचा ऑप्शन जो आहे मित्रांनो अशोक मेहता समिती याला हायलाईट का केलं मी याला हायलाईट याच्यासाठी केलं की आत्ता जो प्रश्न तुम्हाला मी विचारला द्विस्तरीय पंचायत राज पद्धती कोणी सुचवली तर ती अशोक मेहता समितीने सुचवली ती या समितीची सगळ्यात महत्वाची शिफारस म्हणजे ती होती कारण की ती वेगळी शिफारस होती त्यामुळे या मुद्द्यावर वारंवार प्रश्न आलेले आहेत तुम्ही सरळ सेवा बघा इतर खाली क्लास त्याच्या कोणत्याही एक्झाम्स बघा अशोक मेहता समिती जी द्विस्तरीय पंचायत राज पद्धती ती तुम्हाला माहीत असली पाहिजे त्याच्यानंतर पंचायत राज व्यवस्थेची स्थापना करणारे पहिले राज्य खरं म्हणजे पहिले दोन राज्य कारण की हा प्रश्न दोन तीन ठिकाणी रिपीट बघितला मी आणि तो प्रश्न असाच आहे दोन राज्य मुख्यतः विचारले गेले आहे पहिलं राज्य तर विचारलाच गेलं आहे ज्याचं उत्तर राजस्थान आहे मग यामध्ये काही ठिकाणी पुढे जाऊनही विचारलेलं आहे की राजस्थानमधील कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या ठिकाणी स्थापन झालेली आहे बऱ्याच जणांना माहीत आहे आपण याच्यावर बोललेलो आहोत नक्कीच तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये उत्तर द्या ज्यांना माहीत नाही ते कमेंट बॉक्समध्ये जाऊन इतरांची उत्तर बघू शकतात राजस्थानमध्ये कोणत्या जिल्ह्यामध्ये पंचायत राज व्यवस्थेचा शुभारंभ झाला ते या ठिकाणी मला सांगायचं आहे ओके त्यानंतर आहे आंध्र प्रदेश दोन नंबरचं राज्य हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे त्याच्यानंतर तिसऱ्या याच्यावर मी आणखी एक प्रश्न विचारेल तुम्हाला की महाराष्ट्र कितवा राज्य होतं पंचायत राज स्थापन करणार मित्रांनो ज्यांचा प्रामाणिकपणे अभ्यास आहे त्यांनी पंचायत राजचं चांगलं वाचन केलं आहे त्यांना हे सगळं जरी कमेंट तुम्ही करत नसाल तरी त्यांना हे सगळं माहीत असणार आहे त्यांच्या कुठेतरी डोक्याला चालना देण्यासाठी मी हे सगळं विचारतो आहे की बाबा अरे हे सर सर हे प्रश्न विचारत आहेत नक्कीच हे आपण बघितलेले आहे हे लेक्चरमध्ये आपण पाहिलेले आहेत किंवा हे आपण पुस्तकात वाचलेलं आहे मित्रांनो ज्या विद्यार्थ्याचा अभ्यास असतो ना आणि त्याला असे जेव्हा प्रश्न उत्तर विचारले जातात ना तेव्हा त्याला खूप आनंद होतो अरे मी वाचलेला आहे आणि त्याच्यावर सर या ठिकाणी प्रश्न विचारत आहेत मला हे सगळं माहीत आहे मला माहीत असण्यातला जो आनंद आहे ना मित्रांनो तो फार महत्वाचा असतो तुम्हाला कोणीतरी जेव्हा काही विचारतात आणि ते तुम्हाला माहीत असतं तेव्हा तुम्हाला वाटतं की अरे मी तो अभ्यास केला तो कुठेतरी आता त्याचा उपयोग होतो आहे मला ते अपेक्षित आहे या लेक्चर्समध्ये तुम्हाला काय काय तुम्ही वाचता आहे त्याचं तुमचं रिव्हिजन झालं पाहिजे त्याची उजळणी झाली पाहिजे ओके ते आपल्याला या ठिकाणी अपेक्षित आहे आता पुढचा प्रश्न आहे की जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ जे आहे यांच्या स्थापनेची शिफारस कोणत्या समितीने केली होती जिल्हा नियोजन आणि विकास मंडळ उत्तर त्याचं आहे यल यन भोंगिरवार समिती या ठिकाणी ये सोरा हा प्रश्न विचारला गेला आहे आता पुढे जे आर जे लिहिलं आहे मित्रांनो याचा अर्थ राज्य सेवेला त्याच्यानंतर पी एस आय एस असे बरेच विविध एक्झाम्सला हे प्रश्न कवर त्या ठिकाणी विचारले गेले आहेत काही ठिकाणी मी त्याचा उल्लेख केला आहे काही ठिकाणी केलेला नाही त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न थोडासा बसवणारा अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्थापना कधी झाली काय अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था मित्रांनो थोडस वेगळं आहे फसवणारा आहे याची स्वातंत्र्यपूर्व काळातच स्थापना झाली होती ती म्हणजे एकोणीसशे सव्वीसला अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था माहीत असला पाहिजे थोडेसे ऑड आहेत पुस्तकामध्ये उल्लेख नसतात या काही बाबींचे ते तुम्हाला माहीत असले पाहिजे जुने प्रश्न आलेले आहेत ते तुम्ही जर व्यवस्थित केले तर हा प्रश्न रिपीट झाल्यावर तुमचा चुकणार नाही त्यानंतर दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग मित्रांनो इथे एक बाब तुम्हाला नमूद करतो प्रशासकीय सुधारणा आयोग जो आहे पहिला प्रशासकीय सुधारणा आयोग दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग याच्या शिफारसीवर सातत्याने प्रश्न आहेत आणि हे पुस्तकांमध्ये एवढं खास कव्हर केलेलं नाही आहे त्याच्यावर मी एक स्वतंत्र व्हिडिओ त्या ठिकाणी बनवणार आहे लेक्चर घेणार आहे तर ते तुम्हाला व्यवस्थित करून ठेवावं लागेल की प्रशासकीय सुधारणा आयोगांनी काय शिफारशी केल्या 
कारण की त्या शिफारसी फार महत्वाच्या असतात त्यांच्या शिफारशींचा दूरगामी परिणाम या पंचायत राज व्यवस्थांवर जरी झालेला आहे त्याच्यामुळे त्या शिफारशींवर वारंवार म्हणजे थोडंसं प्रशासकीय आयोगाची शिफारस या एम पी एस सीच्या पी एस आय एस टी आय एस ओ आणि राज्यसेवा या ठिकाणी मुख्यतः विचारल्या जातात खाली सरळ सेवा किंवा पोलीस भरती इतर ज्या काही एक्झाम्स आहेत तलाठी ग्रामसेवक यांना पाहिजे तेवढे त्याच्यावरचे प्रश्न नाही पण तरी तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे मग काय म्हणतो आहे दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग की नगरपंचायती व्यतिरिक्त शहरामध्ये कोणत्या संस्था असणार नगरपरिषद प्रभाग समिती आणि क्षेत्र समिती या ठिकाणी ह्या तीन संस्थांचा संस्थांची शिफारस या दुसऱ्या प्रशासकीय आयोगाने केलेली आहे त्याच्यानंतर मित्रांनो अशोक मेहता समितीची शिफारस अशोक मेहता समितीने कोणकोणते शिफारसी केल्या अशा स्वरूपाचा प्रश्न विचारला गेला होता त्याच्यामध्ये पहिला मुद्दा होता की पंचायत राजमध्ये राजकीय पक्षांचा खुला सहभाग असावा राजकीय पक्षांना त्या ठिकाणी त्यांचा सहभाग असावा त्याच्यानंतर कर लादण्याचे अधिकार असावेत कशाचे कर लादण्याचे अधिकार असावेत असं म्हणजे कोणाला पंचायत राजला आणि पंचायत राजसाठी एक स्वतंत्र मंत्री असला पाहिजे म्हणजे आपण बघतो आजही आपल्याकडे नाही आहे स्वतंत्र पंचायत राज मंत्री स्वतंत्र सगळ्या पंचायत राज संस्था ज्या आहे ना त्यांच्यावर कंट्रोलिंग करणारा हा मंत्री नक्कीच असं माझंही मत आहे कारण की एक मंत्री जर सेपरेटली तो असेल पंचायत राज संदर्भातला त्याच्या संदर्भात सगळं म्हणजे पंचायत समितीत काय चाललं आहे जेलपीत काय चाललं आहे तिकडचे प्रॉब्लेम्स काय आहेत या सगळ्या मुद्द्यासंदर्भात तो आढावा घेऊ शकेल आणि ग्रामीण भागाला जास्त न्याय मिळू शकेल असं मलाही वाटतं ओके तर अशोक मेहता समितीची शिफारस या ठिकाणी आपल्याला ही माहीत असली पाहिजे त्यानंतर मित्रांनो पुढचा प्रश्न आहे थोडंसं नवीन वेगळ्या समितीबद्दल की एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी साली जिल्हा नियोजनासाठी एक समिती नेमली गेली होती जिने सूचना केल्या होत्या ती समिती म्हणजे हनुमंतराव समिती हनुमंतराव समिती या समितीने काय सूचना केलेली आहे जिल्हा नियोजनासाठी एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीला तर स्थानिक पातळीवर विकेंद्रित असं नियोजन असावं पहिली यांची शिफारस होती दुसरं जिल्हाधिकाऱ्याच्या अधिपत्यामध्ये स्व स्वराज्य संस्था ज्या आहे त्यांचं एक नियोजन समिती असावी पुढे जिल्हाधिकारी हा समन्वयक म्हणून पंचायत संस्थेशी जोडलेला असावा म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्याला या ठिकाणी जास्त महत्व देण्यासंदर्भात हनुमंतराव समिती या ठिकाणी शिफारसी करते आहे पुढचा प्रश्न मित्रांनो मी तुम्हाला आत्ता जे बोललो की प्रशासकीय सुधारणा आयोग या ठिकाणी पहिल्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगासंदर्भातला हा प्रश्न आहे की यांनी काय शिफारसी केल्या होत्या यांची एक महत्वाची शिफारस या ठिकाणी आहे ती म्हणजे पंचायत राज व्यवस्थेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जो एक भाग आहे हा झडपीच्या स्वरूपात जिल्हा पातळीवर कार्यरत असला पाहिजे आणि ही शिफारस आपण त्या ठिकाणी हे केली आहे अंमलात आणलेली आहे आपण बघतो जिल्हा परिषद हा एक पंचायत राज संस्थेचा महत्वाचा भाग आहे आणि त्या झडपीचा प्रमुख म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्यांना आपण सी ओ म्हणतो जे आय दर्जेचे असतात त्यांचं त्या ठिकाणी आपण काम बघत असतो मित्रांनो यावरून एक लहानसा प्रश्न विचारतो तुम्हाला मी आपण बघतो आहे जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या ठिकाणी जिल्हा परिषदेचं तुम्हाला मी बोललो की प्रशासकीय प्रमुख कोण आहे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी ओ मला दोन खाली दोन प्रश्नांचे उत्तर द्यायचे आहे पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख कोण असतो आणि ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख कोण असतो ओके नक्कीच तुमच्याकडून या उत्तरांची अपेक्षा मी करतो आहे आणि आपण पुढे जाऊया पुढे एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीची आणखी एक कमिटी आणि त्या कमिटीच्या संदर्भातला हा प्रश्न एकोणीसशे पंच्या चौऱ्याऐंशीला प्राचार्य पी बी पाटील समिती नेमली गेली होती कोणती पी बी पाटील समिती या संदर्भात प्रश्न होता की ही समिती कशासाठी नेमली होती मित्रांनो पी बी पाटील समिती म्हटलं की तुम्हाला ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबी हे उत्तर माहीत असलं पाहिजे ग्रामपंचायतीच्या ज्या काही प्रशासकीय बाबी आहे आणि आर्थिक बाबी आहे याच्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी पी बी पाटील समिती नेमलेली आहे पुढचा प्रश्न प्रशासकीय आयोगावर परंतु दुसऱ्या प्रशासकीय आयोगावर आपण बघतो आहोत तुम्हाला मी बोललो प्रशासकीय सुधारणा आयोग जे आहेत त्यांच्यावर सातत्याने प्रश्न आहे आणि इथे तर वेगळाच प्रश्न बघा थोडंसं तुम्हाला तो ऑड वाटेल की यांनी असं विचारलं दुसरा प्रशासकीय आयोग जो आहे याच्या स्थानिक शासनावरचा जो याने अहवाल दिला हा अहवाल कोणत्या उपनावाने होता असा हा प्रश्न आहे म्हणजे तुम्हाला कशा स्वरूपाचा अभ्यास करायचा आहे हे लक्षात येतं आहे अँड इन्स्पायरिंग जर्नी इन द फ्युचर अशा हेडिंग खाली तो अहवाल दिलेला होता हेही तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे पुढचा प्रश्न या ठिकाणचा आहे की राज्यासाठीचे विकास आयुक्त म्हणून आपण कोणाला त्या ठिकाणी बघतो तर ही राज्याचे मुख्य सचिव 
यांना आपण राज्यासाठी विकास आयुक्त म्हणून बघत असतो त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अभ्यासासाठी रॉयल विकेंद्रीकरण आयोग नेमला गेला होता ओके हा आयोग कोणाच्या अध्यक्षतेखाली नेमला होता मित्रांनो या ठिकाणी उत्तर होतं लॉर्ड हॉब हाऊस हा आयोग कधीचा आहे हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे रॉयल विकेंद्रीकरण आयोग अत्यंत महत्त्वाचा आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अभ्यासासंदर्भातला एक ब्रिटिश कालखंडातला महत्त्वाचा आयोग लॉर्ड हॉब हाऊस त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे पेसा ॲक्ट संदर्भात पेसा ॲक्ट पेसा ॲक्ट काय आहे काही जणांना अत्यंत नवीन वाटेल काही जणांचा अभ्यास असेल त्यांना नक्कीच माहीत असेल पेसा ॲक्ट पंचायत एक्स्टेन्शन ऑफ शेड्यूल एरिया ॲक्ट एकोणीसशे शहाऐंशी मित्रांनो जो काही अनुसूचित जमातीचा भाग आहे थोडक्यात आपण आदिवासी भाग आदिवासी एरियासाठी हा ॲक्ट आपण अंमलात आणलेला आहे पेसा ॲक्ट याच्या अंतर्गत विविध अतिरिक्त सुविधा सवलती अनुसूचित जमातींना त्या ठिकाणी आहे विशिष्ट भागाला समजा आपण बघतो नंदुरबार आहे काही पालघर आहे किंवा इतर आदिवासी बहुल भाग त्या ठिकाणी हा कायदा लागू असतो या ठिकाणी ग्रामसभांना काही विशेष हक्क दिलेले आहे मग कोणते हक्क दिले आहे ग्रामसभेला या संदर्भात हा प्रश्न होता तर पहिला हक्क लघु वनोत्पादनाची मालकी जी आहे ती ग्रामसभेकडे असणार त्याच्यानंतर ग्रामीण बाजार व्यवस्थापनाचा अधिकार हा ग्रामसभेला असणार अशा स्वरूपाचे याचे उत्तरं होते आणि याच्यात चुकीचं विधान होतं की सामाजिक वर्तन नियंत्रण करता येईल ग्रामसभांना ते त्याचा काही विषय नाही सामाजिक वर्तनाचा हे लक्षात घ्या पुढे एक महत्त्वाचा मुद्दा मित्रांनो आपण बघतो सरपंच समिती आपण स्थापन स्थापन करतो कुठे पंचायत समिती लेवलला एक सरपंच समिती असते या ठिकाणी ही सरपंच समिती असावी अशी शिफारस कोणाची होती तर यलियन बोंगिरवार समितीची ही शिफारस होती की सरपंच समिती असावी पंचायत समिती स्तरावर ओके तर तो महत्त्वाचा मुद्दा मग सरपंच समितीवर तुम्हाला आणखी प्रश्न करता येईल की सरपंच समितीचे सचिव कोण असतात त्याच्यामध्ये किती सरपंच असतात हे आपण बघितलेलं आहे मित्रांनो हे माहीत असलं पाहिजे पुढे आहे जोड्या लावा लॉर्ड मेयोचा ठराव जो होता पंचायत राज संदर्भात तो कधीचा आहे अठराशे सत्तरचा लॉर्ड रिपनचा ठराव पंचायत राज संदर्भातला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कायदा अठराशे ब्याऐंशीचा आहे बॉम्बे म्युनिसिपल ॲक्ट कधीचा आहे तर अठराशे अठ्ठ्याऐंशीचा आहे विकेंद्रीकरण आयोग कधीचा आहे तर एकोणीसशे सातचा आहे आपण आत्ताच वरती बघितलं रॉयल कमिशन ज्याला आपण म्हणतो ओके तर तो एकोणीसशे सातचा मित्रांनो अशा पद्धतीने पंचायत राजची स्थापना या प्रकरणावर आपण विविध प्रश्न या ठिकाणी बघितलेले आहेत आणि नक्कीच या प्रश्नांचा तुम्हाला आगामी परीक्षांमध्ये खूप मोठा फायदा होईल याची हमी मी देतो मित्रांनो अशाच पद्धतीने आपण पुढे जात राहूया तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच व आवडला असेल तर लाईक करत चाला आपल्या इतर विद्यार्थी मित्रांना आपल्या अभ्यास करणाऱ्या मित्रांना नक्कीच शेअर करायला विसरत जाऊ नका आणि याच्या पुढेही असे व्हिडिओ बघायचे असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या पुढील नोटिफिकेशन बेल त्या ठिकाणी प्रेस करून ठेवा चला या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद